Hallo, Wolfenstein Youngblood ist gestartet und wir waren natürlich live dabei. Haben schon einen Haufen Benchmarks gemacht und jetzt dachte ich mir, Benchmarks sind schön, aber wir wissen ja gar nicht, was wir so alles testen und deswegen gucken wir uns das Spiel jetzt mal kurz an. Ich zeige die Benchmark-Szene und vor allem die Eigenheiten des Spiels. So, also, ich habe mal wieder die klassischen Anzeigetafeln hier eingeschaltet, nämlich das on display des MSI Afterburner. Es sind alle wichtigen Zahlen zu sehen, GPU-Temperatur, aktueller Boost, Speicherbelegung, ganz wichtiger Faktor bei dem Spiel, denn Youngblood basiert technisch auf Wolfenstein 2, den New Colossus. Und ähm, es gibt eigentlich mehr von allem, es ist ein bisschen detaillierter, ein bisschen hübscher. Später wird es auch Raytracing geben für Turing-GPUs, wobei aktuell nicht klar ist, wann ist der Patch dafür kommt. Also zum Start am 26. Juli ist es nicht verfügbar. Wir testen jetzt maximalen Details ohne Raytracing. Das ist anspruchsvoll genug, denn da kommt es auch nach Wolfenstein 2, wenn man alle Details aufzieht, nach rechts setzt, ähm, ist das Spiel ziemlich speicherlastig. Ähm, aber zumindest Grafikkarten mit 8 und mehr Gigabyte haben kein Problem. So, werfen wir erstmal einen Blick auf die Optionen. Ne? Grafikoptionen sind immer das Spannende an der ganzen Sache. Ich habe schon mal Ultra HD eingeschaltet mit maximalen Details. So benchen wir übrigens auch Wolfenstein 2, also alles maxed out. Da gibt es nämlich da oben ähm, die Presets. Mein Leben zum Beispiel, ähm, <lacht> das klingt relativ lustig, das finden Amis auch sehr lustig, glaube ich, ähm, ist nicht Maximum. Man kann dann auch Sachen einstellen, nämlich bei den Schatten und beim Bildstreaming. Wenn man die auf Ultra setzt, gibt man der Grafikkarte richtig was zu tun. Und ähm, das führt dazu, dass unter hohen Auflösungen zum Beispiel das ähm, Streaming nicht so ploppt und ja, blubbert. Man sieht die Details länger und öfter. So, ich zeige das mal hier kurz. Die Optionen sehen so ziemlich alle aus wie bei Wolfenstein 2. Das betrifft auch hier das Nvidia Adaptive Shading. Das gibt es ja nur auf Turing-Grafikkarten. Das führt dazu, dass dann äh, also Randbildbereiche zum Beispiel mit einer geringeren Genauigkeit berechnet werden. Das bringt mehr Leistung, wobei man diese Leistung bei dem Spiel eigentlich nicht braucht. Und dazu gleich mehr. Es war ein cooles Feature, um zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, 6K-Auflösung einzustellen und dann hier selektiv Leistung zu sparen, um die Bildrate um ein paar Prozent anzuheben. So, da unten haben wir noch ein paar coole Sachen. Bildschärfe ist auch lustig, wenn man zum Beispiel Downsampling anmacht. Da kann man so ein bisschen... Ähm, im Stile von Adaptive Sharpen oder auch dem Radiant, Radiant Image Sharpening die Texturen ein bisschen knackiger machen. Und ja, wer möchte, kann auch hier im Menü Sachen einstellen, dass da die GPU-Auslastung so weiter angezeigt wird, die Speicherbelegung und so weiter. Ist ganz cool für Nerds. Ich lasse das jetzt mal aus und wir beschränken uns auf das Zeug, das der Afterburner anzeigt. Und lade mal unsere Benchmark-Szene. Benchmark findet statt in Paris. Das heißt, man muss jetzt erstmal das erste Level durchballern, den Endgegner umlegen und ähm, dann kommt man dahin. Mache ich das nochmal kurz. Äh, nein, nicht beitreten, sondern hosten. Die Bench ist offline, einfach um sicher zu gehen, dass das auch wirklich alles offline bleibt und nicht irgendein Server da lustig äh, in die Kommunikation mit reingrätscht. So, wir starten in Paris. Sind hier gerade vom Zeppelin gefallen. Das äh, ist übrigens der einzige Spoiler, den ich hier rausfahren werde. Das führt dazu, dass wir hier ziemlich viele Effekte haben, ja, so Partikeleffekte, es brennt überall, ist also tendenziell deutlich grafiklastiger als zum Beispiel Manhattan, was wir bei Wolfenstein 2 testen. Und ähm, ja, ist wirklich nett anzusehen, kann man sagen. Nicht weltbewegend, aber wirklich nett. Man sieht hier auch coole Dinge wie Spiegelung, also das Feuer des Zeppelins hier spiegelt sich im Wasser und ich springe da jetzt mal kurz rein und zeige das mal. Damals gab Software an, dass das Wasser nicht tessaliert ist. Das ist jetzt ein bisschen irritierend, weil das sieht ja schon ziemlich tessaliert aus und detailliert. Das ist einfach nur ein detailliertes Mesh, also das heißt detailliertes Drahtgittermodell hier. In dem Fall also keine Tessellation, sondern ein echtes Modell, das animiert wurde. So, hier benchen wir aber nicht, sondern wir gehen mit unserer Schwester hier ums Eck und hoffen, dass der, der böse Mensch da nicht kommt. Genau, super. Der Benchmark findet hier statt. Wir laufen hier in Richtung Wasser, wer es nachstellen möchte zu Hause, immer geradeaus und die Messung erfolgt mittels OCAT, 20 Sekunden lang und wer das nachstellen möchte, folgt einfach dem Weg, den ich hier gerade lang laufe. Ist ein bisschen tricky und es gibt ein paar Kurven, einfach um das Streaming ein bisschen zu fordern und zack, hier wäre es zu Ende. Wer jetzt gerade statt auf mich, auf die Bildrate geachtet hat, wird sehen, wow, das läuft ziemlich gut, obwohl ich, wie gesagt, in UHD Maxed Out spiele. Wir haben hier zwischen 80 und 100 FPS, sogar über 100 FPS teilweise. 
Und äh, spätestens jetzt vielleicht, sollte ich vielleicht mal sagen, was für eine Grafikkarte das ist. Das ist eine ähm, RTX 2080 Ti. Eine ordentlich übertaktete, in dem Fall eine MSI Gaming X Trio. Läuft mit fast 1,9 GHz und die Speicherbelegung ist über 8 GB. Man muss dazu sagen, ähm, das Spiel ist ganz eindeutig auf 8 GB optimiert. Das heißt, ähm, die Belegung ist eigentlich immer 8, wenn man alles anschaltet, auch in höheren Auflösungen und das Spiel versucht einfach darunter zu bleiben. Trotzdem kann es sein, dass mein UHD mit einer 8 GB Karte Problemchen kriegt. Ist auch klar, weil ähm, das Spiel dann wirklich viele Daten hin und her schiebt. Und ähm, ja, ansonsten, wer genug Speicher hat, muss keine Sorgen haben, der Spiel läuft dann wirklich wie Butter. Das sieht man hier auch. Ich kann auch mal die Auflösung reduzieren. Nur so zum Vergleich. Auf Full HD, denn das Spiel ist dank Vulkan eigentlich komplett ähm, GPU-limitiert. CPU spielt quasi keine Rolle, weil die einfach unfassbar gut benutzt wird. Na? Funktioniert nicht? Doof? Doch, geht. So, wir gucken jetzt nochmal auf die Bildrate. Wow, 300. In Full HD. Muss man sich mal geben. Also es gibt da Spiele, die laufen in Full HD mit auf dieser Karte mit 70, 60, 70 FPS. <lacht> Arc zum Beispiel. Oh, oh, das wurde ich angegriffen. Ich gehe mal kurz weg, weil äh, ich möchte hier keine gewalttätigen Szenen zeigen. Also hier, ähm, Full HD ist überhaupt kein Problem für moderne Grafikkarten. Und ähm, ich würde sagen, wir schließen diese Kurzbetrachtung mal ab mit einem Test in 720p. Ohne Kartenwertung und so ein Kram und gucken einfach mal, was die CPU da für Bildraten leistet. Jetzt nochmal unser Testspielstand, diesmal in 1280 x 720 mit interner Auflösung 0,5, also weniger als 1000 mal paar zerquetschte. Und wir sehen, die Bildrate skaliert immer noch, wir haben jetzt über 400 FPS. Und äh, treue Zuschauer erinnern sich bestimmt, wir haben das ja auch schon mit Rage 2 getestet, da war die Auflösung noch ein bisschen geringer und äh, die Bildraten waren sogar noch ein bisschen höher. Das ist mittlerweile eigentlich wirklich ein Feature von diesen Vulkan-Spielen, dass die sehr optimiert sind, was die CPU-Leistung angeht. Man könnte sagen, es läuft auf jedem Taschenrechner, ist ein bisschen übertrieben. Allerdings haben wir Rage 2 zum Beispiel auf einem Atom getestet. Und ähm, das Video verlinken wir auch. Und äh, dasselbe werden wir vielleicht auch wieder mit Wolfenstein machen. Es ist wirklich, also die CPU-Leistung ist quasi egal. Ähm, ich habe das schon getestet zu Hause mit einem 8-Kerner. Ähm, Im Stromsparmodus mit 1,6 GHz kriegt man noch weit dreistellig Bildraten. Also in den meisten Fällen. Das kann man alles im Stromsparmodus lassen und die, ja, die Energie einfach in die Grafikkarte stecken. Braucht man da mehr. Joa, ähm, alles Weitere werden wir dann noch im Laufe der nächsten Woche testen und ähm, publizieren. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen, beim Gucken folgender Videos und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.